गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल नमस्कार दोस्तों डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो दोस्तों आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट्स कुछ क्वेश्चन और दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में कंप्यूटर आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इसलिए ये सब्जेक्ट्स आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं और मैं टोटल इसमें अप्रोक्सीमेटली 43 क्वेश्चंस को कवर करूंगा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं सो so, इन क्वेश्चंस में से आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों अगर आप 30 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं तो आप लोग सोचिए कि आप लोग एक सेफ पोजीशन में हैं आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आप 20 टू 30 में हैं तो आप लोग सोचिएगा कि हाँ आप लोगों को नॉलेज है पर आप लोगों को थोड़ा सा वार्म अप या ग्रोम अप की जरूरत है ठीक है अगर आपके मार्क्स थर्टी से कम आते हैं तो आप लोग सोचिए आप बॉर्डर लाइन में हैं आप लोगों को अच्छी मेहनत की जरूरत है तभी आप लोग कंपटिशन क्लियर कर पाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर कंप्यूटर में कौन सा जो डिवाइस नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो एज ए मेमोरी डिवाइस यूज होता है नीचे जो ऑप्शन है मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा टाइम किल होगा इसलिए आप लोगों को बताना है कौन सा मेमोरी डिवाइस है तो सही आंसर है दोस्तों फ्लिप फ्लॉप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड एज ए वैल्यू एट दैट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इनमें से नीचे जो ऑप्शन से कौन इनमें से कौन सा जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है एज ए वैल्यू एडेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आपको बताना है इन सारे ऑप्शन में से तो दोस्तों सही आंसर होगा फैक्स और दोस्तों एक चीज़ और बता दो फैक्स का जो एक फुल फॉर्म होता है वो शॉर्ट फॉर्म है फैक्स जो है फेसिस इसे फेसी माइल भी कहते हैं और ये एक लेटिंग वर्ड है और कंप्यूटर के सेंस में अगर फैक्स की बात की जाए तो फैक्स एक फाइल एक्सटेंशन है ठीक है तो सही आंसर जो होगा वो होगा फैक्स अगला प्रश्न है दोस्तों कि द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट इन कंप्यूटर इज फॉर एंड गेट जो होता है कंप्यूटर में आप लोगों को पता होगा एंड गेट और गेट न एंड गेट जो होते हैं जो कंप्यूटर में एंड गेट के बारे में पूछा जा रहा है कि एंड गेट जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं ठीक है तो एंड गेट का यूज जो होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है एंड गेट का ठीक है अगला प्रश्न है हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मेल ई मेल जो आप लोग सेंड करते हैं ई मेल ठीक है उसका कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया नीचे ऑप्शन दे रखे हैं तो ई मेल का कॉन्सेप्ट डेवलप सबसे पहले जिन्होंने किया वो थे रे टॉमिलसन ठीक है टॉमिलसन रे टॉमिलसन जो थे वो उन्होंने सबसे पहले जो था वो ई मेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था नेक्स्ट है वाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड क्या कहा जाता है इंट्रोडक्टरी वेब पेज ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है ऑप्शंस नीचे लिखे हैं आपको बताना है क्या कहा जाता है तो इंट्रोडक्टरी वेब पेज के ऑर्गेनाइजेशन को वेबसाइट कहा जाता है दोस्तों ठीक है अगला प्रश्न है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय सबसे पहला जो है कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप किया गया आपको पता है कि अलग अलग जनरेशन डेवलप्ड हुए कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज टाइम के साथ डेवलप हुए तो इन सारे ये सारे लैंग्वेज है अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज है उनमें से आपको बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुआ ये आपके ऑप्शन है सारे तो दोस्तों सबसे पहले जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुआ वो हुआ फोर्टिन ठीक है अगला प्रश्न है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड वर्ल्ड वाइड वेब आप लोग जब भी वेबसाइट के सर्च करते होंगे या वेबसाइट के वेब पेज के लिए कुछ भी लिखते होंगे ऊपर टाइटल बात तो ऊपर आप लोग टाइप करते होंगे डब्ल्यू या कुछ भी डालते हैं तो डब्ल्यू जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब डॉट कॉम है ठीक है डब्ल्यू इनका सबसे पहले किसने डेवलप किया आपको ये बताना है ऑप्शन नीचे लिखे हैं आपको बताना है कि किन्होंने सबसे पहले डब्ल्यू डेवलप किया तो दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब या डब्ल्यू का शुरुआत की डेवलप्ड किया वो थे टीम बर्नर्स ली उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले डब्ल्यू की अगला प्रश्न है व्हाट इज टेली टेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा ये बहुत न्यूज में है कि टेली टेक्स्ट क्या है एक्चुअली में ये नीचे ऑप्शंस लिखे हैं आपको बताना है कि टेली टेक्स्ट किससे रिलेटेड है या क्या है टेली टेक्स्ट एक्चुअली तो दोस्तों टेली टेक्स्ट जो है वो है फ्लैसिंग ए टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन टी स्क्रीन टेलीफोन के जो भी कन्वर्सेशन है उसको टीवी स्क्रीन पे फ्लैश करने को ही हम लोग टेली टेक्स्ट कहते हैं तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में डाला हूँ इससे पहले भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ और मैंने ये इंग्लिश में इसलिए चूज़ किया कि वो सारे
ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟਸ ਸਾਈਜ਼ ਫॉर ਸਟੋਰੇਜ ਔਨ ਡਿਸਕ ਇਸ ਟਰਮ ਦਸ जो डाटा को प्रोसेस करने के दौरान आप लोग देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा डाटा जो है उनको रिड्यूस किया जाता है छोटा स्टोरेज करने के लिए छोटा कर दिया जाता है को उसको क्या कहते हैं आप लोगों को छोटा करने को बड़े डाटा को छोटा करके स्टोर करने को क्या कहते हैं वो सारे ऑप्शन आप के लिए अंदर दे रखे हैं आपको बताना है क्या कहते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि बड़े डाटे को छोटा करने को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेस्ड फाइल्स कहा जाता है चाहे वो जिप फाइल हो चाहे जार फाइल हो ये सब कंप्रेस्ड करके फाइल्स को बड़े फाइल्स को छोटे करने को कंप्रेस्ड करते हैं ठीक है सो so, सही इसका जो है टेक्निकल वर्ड है वो है कंप्रेशन या तो कंप्रेस्ड फाइल जो कहते हैं अगला प्रश्न हमारे सी से है आप लोगों ने सी तो सभी ने यूज़ किया होगा सो so, प्रश्न है कि कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए डाटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ टाइप सी का फुल फॉर्म जो होता है स्टैंड्स फॉर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क वो कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज सिस्टम है किस टाइप का स्टोरेज सिस्टम है आपको बताना है कॉम्पैक्ट डिस्क ये सारे आपके ऑप्शन है तो दोस्तों सी जो है वो एक ऑप्टिकल टाइप स्टोरेज सिस्टम है ठीक है मैग्नेटिक नहीं है इलेक्ट्रिकल नहीं है इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है वो एक ऑप्टिकल टाइप स्टोरेज सिस्टम है सी का एक्चुअली में हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है सी का कॉम्पैक्ट डिस्ट उसका फुल फॉर्म है और एक मैं बता दूँ और एक चीज़ है डी जो है ठीक है यूज़ किया जाता है डी उसे फुल फॉर्म में होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और सी का होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा आईसी के बारे में कि आईसी होते हैं आईसी चिप होती है तो आईसी सी इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर कंप्यूटर में जो आईसी होते हैं उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं आपको बताना है ये सारे ऑप्शन में से आईसी सी स्टैंड फॉर क्या होता है कंप्यूटर में सो फ्रेंड्स आई सी फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट आई के अंदर ही सारे सर्किट जो होते हैं एक साथ असेंबल्ड किए जाते हैं इसलिए उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है ठीक है अगला प्रश्न है डब्ल्यू एल एल स्टैंड फॉर डब्ल्यू एल एल का फुल फॉर्म क्या होता है आपको इन सारे ऑप्शंस में से बताना है सो so, दोस्तों डब्ल्यू एल एल स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल लूप होता है ठीक है डब्ल्यू फॉर वायरलेस एल फॉर लोकल एल फॉर लूप सो डब्ल्यू एल एल स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल लूप अगला क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड है आप लोग जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं आप लोग तो जो अवेयर होंगे ही वायरस के बारे में सो so, आपको बताना है कि ये सारे जो हैं एक्चुअली में वायरस है क्या एक्चुअली वायरस का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में वायरस क्या है आपको इन सारे ऑप्शंस में बताना है वो का वो आपको बताना है कि वायरस क्या है सो so, दोस्तों वायरस एक स्पेशल काइंड का कंप्यूटर प्रोग्राम है ठीक है क्या है वायरस वायरस एक स्पेशल काइंड का कंप्यूटर प्रोग्राम है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी कंपनी ने जो अनाउंस किया है कि वो पर्सनल कंप्यूटर बना रही है जिस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जो होंगे उनका साइज जो होगा एक टेराबाइट होगा ठीक है दोस्तों अभी तक जो हार्ड डिस्क आते थे वो जीबी में आते थे 500 जीबी के ऊपर के आते थे अभी वो एक टीबी एक टीबी या तो एक टेराबाइट के हार्ड डिस्क प्रोवाइड करेगी कंप्यूटर अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन से कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है ये सारे कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर के हैं इन्फोसिस विप्रो एच या आई आपको बताना है कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है एक टी हार्ड ड्राइव जो है या एक टी हार्ड ड्राइव का पर्सनल कंप्यूटर तो दोस्तों वो जो कंपनी है वो है एच सी एल इन्फोसिस्टम ठीक है उन्होंने अनाउंस किया है एक टेराबाइट की हार्ड ड्राइव कैपेसिटी की पर्सनल कंप्यूटर बनाने का तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन आप लोग सब ने प्रोसेसर के बारे में सुना ही होगा अलग अलग प्रोसेसर आते हैं तो प्रोसेसर क्यों स्पीड होती है मेजर्ड होती है तो बताना है आपको कि प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने की यूनिट क्या होती है तो दोस्तों प्रोसेसर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है एम से ठीक है एम आई पी सी एस मीन्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन मैंने कितने मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा सकती है उसे ही एम कहते हैं तो ये आप नोट कर लीजिए कि कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है एम से अगला प्रश्न अगेन दोस्तों लैंग्वेज से रिलेटेड है आप लोगों ने सी लैंग्वेज सुना ही होगा सी है सी प्लस प्लस है कोबोल है जावा है ये सारे लैंग्वेज है डिफरेंट लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज क्या है किस तरह का लैंग्वेज है आपको पता है लो लैंग्वेज लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज तो दोस्तों सी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज जो आप लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न विंडोज सेवन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे जो कि आप लोगों के पास कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो होता है जो विंडोज सेवन होता है विंडो एट पॉइंट वन के नाम से होता है नया जो है
उसमें कितने लिंगियन फॉन्ट्स जो है लैंग्वेज फॉन्ट्स जो है वो है टोटल कितने फॉन्ट्स है फॉन्ट्स मतलब जो है लैंग्वेज अलग अलग टाइप्स के रिटर्न लैंग्वेज स्क्रिप्ट होते हैं उसे फॉन्ट्स कहते हैं कितने नंबर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज फॉन्ट्स आपको बताने हैं चौदह छब्बीस सैंतीस या उनचास तो विंडो सेवन में जो नंबर ऑफ फ्रॉन्ट्स हैं इंडियन लैंग्वेज फ्रॉन्ट्स है वो है उनचास फोर्टी नाइन ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इन ए टीवी और ए कंप्यूटर मॉनिटर द डायमेंशन ऑफ फोर्टीन स्टैंड फॉर आप लोग टीवी या तो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते होंगे आप लोगों ने देखा होगा पूछा जाता है कि कितने इंच का स्क्रीन है या तो टीवी में भी पूछा जाता है कि कितने इंच की टीवी है तो ये जो नापा जाता है कि 14 इंच की सपोज के बोला जाए कि 14 इंच की टीवी है तो फोर्टीन इंच कैसे नापा जाता है फोर्टीन इंच क्या होता है उसका लेंथ होता है विर्थ होता है डायगोनल होता है या तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्रीन होता है आपको बताना है क्या होता है फोर्टीन इंच का मतलब तो दोस्तों ये 14 इंच का मतलब होता है 14 स्टैंड फॉर होता है डायगनल ऑफ द स्क्रीन सपोज कीजिए ये एक स्क्रीन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ठीक है यहाँ तक से यहाँ की लंबाई ठीक है ये डायगोनल कहते हैं इसी ठीक है इसकी जो लंबाई होती है इससे ही हम लोग फोर्टीन नापते हैं ठीक है ये जो होता है लेंथ इससे नापते हैं कि कितने इंच का स्क्रीन है ठीक है अगला प्रश्न है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है तो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है जिन्होंने कंप्यूटर को डेवलप्ड किया था ठीक है सो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बी बैबेज ठीक है टोटल नाम है सो चार्ल्स बैबेज भी इन्हें कहा जाता है अगला प्रश्न है वेर वॉज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड भारत में सबसे पहले कहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया नीचे सारे इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे हैं आपको बताना है कि कहाँ पे भारत में सबसे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया सो so, सबसे पहला जो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया भारत में वो है जो आईएसआई के नाम से भी जाना जाता है इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट ठीक है जो कोलकाता में है वहाँ पे वो सबसे पहला भारत का कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया 